विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे इंटिग्रेशनचं हे दुसरं लेक्चर आहे समजून घ्या इंटिग्रेशन ना जुन्या सिलेबस मध्ये 11 स्टँडर्डला होता बरेचसे बेसिक न्यूमेरिकल्स 11 मध्ये कव्हर होत होते आणि 12th मध्ये मग उरलेला पाड असायचं आता 11 मध्ये इंटिग्रेशन नव्हतं तुम्हाला डायरेक्टली 12th मध्ये तर आजच्या लेक्चर मध्ये मी काय करणार आहे की एकदम सिंपल असे काय न्यूमेरिकल्स आहेत जे एग्जाम मध्ये यायचे चान्सेस कमी आहेत पण कुठल्या तरी कुठल्या न्यूमेरिकल मध्ये ती स्टेप तुम्हाला लागणारच आहे ओके असे प्रॉब्लेम आज आपण कव्हर करायचे बघा मी स्टार्टलाच इथं काय लिहितोय ते नीट लक्ष द्या बघा मी पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहणार आहे 1 cos 2x नंतर लिहणार आहे 1 cos 2x 1 sin 2x आणि 1 sin 2x ओके तुमचे हे चारही चार चारही फॉर्म्युले दोन पार्ट पाहिजे तर लक्ष द्या बरं का बाळांनो कि 1 plus cos 2x चा फॉर्म्युला असतो 2 cos square x ओके cos 2x आहे इथे cos square x आहे आणि जर मला मग cos square x ची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर हे 2a चा अपॉन 2 होतील म्हणजे cos square x ची व्हॅल्यू 1 plus cos 2x अपॉन 2 ओके 1 cos 2x ची व्हॅल्यू असते 2 sin square x मग sin square ची व्हॅल्यू 1 cos 2x अपॉन 2 ओके हे दोन फॉर्म्युले झाले 1 प्लस कॉस आणि 1 माइनस कॉस 1 माइनस असेल मी कसं लक्षात ठेवतो माहिती आहे का 1 माइनस कॉस म्हणजे 2 sin स्क्वेअर असं लक्षात ठेवा आणि इथं जो अँगल असेल त्याचा हाफ इथं होईल इथं जर x असतं ना इथं x 2 आला असतो ओके आणि 1 प्लस कॉस असेल मी 2 इकडेच लिहितो बरं का बाळांनो 1 प्लस कॉस असेल 1 प्लस तो 2 cos स्क्वेअर येणार आणि अँगल हाफ करणार पण इथं काय मी तुम्हाला सांगू का हा जो 1 आहे ना म्हणजे sin स्क्वेअर प्लस cos स्क्वेअर x बरोबर ना sin स्क्वेअर प्लस cos स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय असते 1 sin 2x चा फॉर्म्युला 2 sin x cos x म्हणजे हा a स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वेअर म्हणजे a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे याचा तुम्ही लक्षात ठेवायचं 1 प्लस sin म्हणजे ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि अँगल हाफ करणार आहे आपण cos x प्लस sin x ब्रॅकेट स्क्वेअर इथं काय येणार 1 माइनस असेल तर cos x cos x अगोदर लिहा माइनस sin x आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर चला मग हे चार फॉर्म्युले एकदा तुमचे झाले ओके जर तुम्हाला असं न्यूमेरिकल दिलं तर मी एक देतोय बरं का की a इक्वल्स टू बघा इंटीग्रेशन रूट मध्ये 1 cos 2x dx मी एक प्रॉब्लेम घेतलाय चार प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत 1 cos 2x 1 cos 2x 1 प्लस sin 2x आणि 1 माइनस sin 2x हे चारही प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत मी एक दिलाय बरं का लक्षात घ्या आता बघा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे 1 प्लस cos 2x थांबा 1 प्लस म्हटलं की 2 cos स्क्वेअर 1 प्लस म्हटलं की काय येणार 2 cos स्क्वेअर इथला अँगल हाफ होणार आणि इथे dx आता रूट 2 कॉन्स्टंट आहे 2 चा स्क्वेअर रूट नाही घेत नाही मग रूट 2 हा कॉन्स्टंट आणि cos स्क्वेअर चा स्क्वेअर रूट काय येणार आहे cos x dx आता समजून घ्या cos x चा डेरिवेटिव निगेटिव मध्ये असतं इंटीग्रेशन पॉझिटिव मग cos x चा इंटीग्रेशन sin x आणि c मग हा आजचा पहिला प्रॉब्लेम मग आजचा दुसरा प्रॉब्लेम काय इथे लिहितोय मी की a इक्वल्स टू 1 cos 2x dx हा तुमचा होमवर्क आहे मी तुम्हाला सांगू का माझ्याकडे ऑनलाईनला जी मुलं आहेत त्यांना मी हेच लेक्चर्स प्रोवाइड करतोय आणि हा पण त्यांना होमवर्क देतोय बाळांनो खरं सांगू का फॉर्म्युले लिहिलेत पण जेव्हा तुम्ही वापराल ना फॉर्म्युले तेव्हा तुमचे ते पक्के लक्षात राहतात ते कधी विसरले जात नाहीत आता तिसरा a 1 sin 2x dx आणि चौथा प्रॉब्लेम काय होमवर्कचा की रूट 1 cos 2x आणि काय सांगा dx ओके इथे काय करणार 1 म्हणजे 2 sin स्क्वेअर येणार तर रूट 2 बाहेर येणार sin स्क्वेअर तर स्क्वेअर रूट sin पण इंटीग्रेशन माइनस हे 1 cos म्हणजे ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार मग ह्याची व्हॅल्यू जर ब्रॅकेट स्क्वेअर घेतली तर या स्क्वेअरला रूट कॅन्सल होणार cos x sin x मग cos x इंटीग्रेशन sin x आणि sin x इंटीग्रेशन माइनस cos x हे जो एवढे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व कराल ना चार तुमचे sin आणि cos चे इंटीग्रेशनचे फॉर्म्युले पण पार्ट होतील sin चा डेरिवेटिव पॉझिटिव आहे ओके पण sin चा इंटीग्रेशन माइनस cos x हे लक्षात ठेवा ओके चार नंतर आता पाचवा प्रॉब्लेम काय देतोय बघा तुम्हाला मी की इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू sin स्क्वेअर x dx पाचवा प्रॉब्लेम मी सॉल्व करू देणार आहे सहावा तुमचा होमवर्क असणार आहे ओके मला सांगा sin स्क्वेअर x चा डायरेक्ट फॉर्म्युला नाहीये मग sin स्क्वेअर x साठी सबस्टिट्यूशन करावं लागेल मला 1 cos 2x 2 बघा sin स्क्वेअर च्या ऐवजी मग 1 cos 2x 2 आणि dx ते जे 2 आहे तो कॉन्स्टंट बाजूला ठेवतो मी ओके आता ऐका 
वन से इंटीग्रेशन एक्स कॉस से इंटीग्रेशन साइन टू एक्स एक्स च कोशन टू है ना तो डिवाइड कराए इंटीग्रेशन मध्य एक्स का कोशन जो का डिवाइड कराए एक्स का कोशन कि टू मे टू न का डिवाइड करा प्रॉब्लम फिनिश है मैं तुम्हारा संगू का सहावा प्रॉब्लम जेव तुम्हारा दिला है मैं आता होमवर्क मन को तो संगा कॉस स्क्वेर एक्स डी एक्स साइन्स स्क्वेरला वन माइन माइनस एना है कॉस स्क्वेरला वन प्लस एना इत प्लस इत प्लस सेम एन्सर एना है फिर तो प्लस आता है ओके जाए फॉर्म्यूले पार्ट आता सातवा आठवा प्रॉब्लम बढ़ा लक्ष दया आय इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टैन स्क्वेर एक्स डी एक्स आता संगत टैन स्क्वेर है कुछ डेरिवेटिव नहीं है जो डायरेक्ट फॉर्म्यूला ये सुधा नहीं है मैं टैन स्क्वेर सा संगत लक्षा गया सिक्स स्क्वेर एक्स माइनस वन डी एक्स सिक्स स्क्वेर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स मत सिक्स स्क्वेर टैन एक्स डेरिवेटिव सिक्स स्क्वेर है मैं हाँ सिक्स स्क्वेर च इंटीग्रेशन का टैन एक्स वन च इंटीग्रेशन का एक्स आ प्लस सी ओके मैं तुम्हार लक्षा आल का बगा कि आ इक्वल्स टू टैन स्क्वेर एक्स आता आठवा प्रॉब्लम तुम्हारा होमवर्क कॉट स्क्वेर एक्स डी एक्स मत शांतपने बगा मैं क्या संगत टैन स्क्वेर ची वैल्यू सिक्स स्क्वेर एक्स माइनस वन मैं कॉट स्क्वेर चीना को सिक्स स्क्वेर एक्स माइनस वन बरबर है को सिक्स स्क्वेर एक्स माइनस वन आता को सिक्स स्क्वेर एक्स इंटीग्रेशन ओके सिक्स स्क्वेर च इंटीग्रेशन टैन है ना को सिक्स स्क्वेर च इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस वन फुड़ा है इंटीग्रेशन एक्स एना है मैं बाहान बगा आठ प्रॉब्लम आतापर्यत मैं तुम्हारा का बोलो कि एक्जाम मे ये चांसेस कमी है पेव अपन तीन मार्का चार मार्का न्यूमरिकल सॉल्व करता है ना तो कुछ ना कुछ तरी प्रॉब्लम की तुम्हारा कि फॉर्म्यूल्च तुम्हारा गरज ही लगना है लक्षा दया बगा मैं अजु दोन प्रॉब्लम घेना व्यवस्थित लक्ष दया बगा लक्ष दया साइन थ्री एक्स का फॉर्म्यूला है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स ओके मैं तुम्हारा मैं बयाच वे संगित है जेवे फॉर्म्यूले सगे क्लियर जाए तो मैं मैथ्स सोप वाटा लगल आतापर्यन जिले फॉर्म्यूले ना हे प्रैक्टिस करा बड़ा रोज छोटे छोटे लेक्चर्स तुम्हारा मिलते हैं ओके दा पंद्रह मिनटा लेक्चर्स है दह बारह दह बारह प्रॉब्लम तुम्हारा होमवर्क मिलता है महीनाभर सीरीज चालू दे इंटीग्रेशन की क्या हरकत नहीं तो थाम एक मिनट वाला एवी चाल नहीं है घाबरू ना लक्षा दया पीपन तरीप प्रैक्टिस करा फॉर्म्यूले करा सग सोप वाटे आता मैं हा फॉर्म्यूला लिखा है तो लक्षा गया साइन थ्री एक्स का फॉर्म्यूला है ओके थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स ये मेरा साइन क्यूब वैल्यू का माइनस मैं इकड़े प्लस करते फोर साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स ओके मैं जो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू पाए इंटू फोर अपॉन फोर करूया लिखे अपन वैल्यू मिलना है थ्री साइन एक्स मैन साइन थ्री एक्स ओके मैं कद म जर मी तुम्हारा इंटीग्रेशन विचार साइन क्यूब एक्स डी एक्स तुम्हारा गम्मत सकूँ का जस तुम्हें हलूह एडवान्स मे जा ना तुम्हें लक्षा गया मे इंटीग्रेशन मे एक्सपर्ट वाल ना हे रिडक्शन फॉर्म्यूले हैं ओके का शॉर्टकट्स पे शेवटी नर मैं तुम्हारा प्रोवाइड करेन ओके आता बगा साइन क्यूब एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकत है का नहीं मैं साइन क्यूब एक्स ऐवजी मैं मैं इतना फॉर्म्यूला पुट करावा लगे हाँ का फॉर्म्यूला वन बाय फोर ब्रैकेट मधे थ्री साइन एक्स बगुन लिखते बर का मैं माइनस साइन थ्री एक्स ओके बगुन लिखो अस बोल मैं मज़ा हा फॉर्म्यूला पार्ट है रे ओके okay, पा फॉर्म्यूल मैं क्या पार्ट के लिए नहीं तो चेंजेस कराए तो लक्षा गया आता डायरेक्ट सोडवाये अपने वन बाय फोर कॉन्स्टंट बाजूला साइन च इंटीग्रेशन निगेटिव आता साइन हाँ इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेवाइल के माइनस थ्री कॉस हो बर ये जे माइनस है तो प्लस होते ना साइन से इंटीग्रेशन माइनस होते माइनस प्लस होते साइन्स ये कॉस थ्री एक्स है बर का कॉस थ्री एक्स मतलब बग ऐ का साइन्स इंटीग्रेशन इत माइनस कॉस थ्री एक्स आय संगित मैं इंटीग्रेशन मध्य एक्सट्रा कोशन न डिवाइड कराएं तुम आंसर कंप्लीट ओके आल का लक्षा बर आता हे को साइन क्यूब एक्स आता नेक्स्ट फॉर्म्यूले तो लिखित है बगा कॉस थ्री एक्स का फॉर्म्यूला अगली आसो फी टर्म अगोदर आती अभी टर्म मे फोर कॉस क्यूब एक्स अगोदर है ना माइनस थ्री कॉस एक्स इत म माइनस प्लस करा मे मैं अस मिले कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स इंटू फोर च अपॉन फोर कराए लिखल तरी चलते कि लिखल तो चले दैट इक्वल्स टू का उरल कॉस क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स 
आता जर मी तुम्हाला आय थिंक हा आठवा का नववा प्रॉब्लेम होता बघा आणि हा लास्ट प्रॉब्लेम की इंटिग्रेशन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स काय येणार करूया आपण वन बाय फोर कॉन्स्टंटला बाजूलाच ठेवूया याची व्हॅल्यू पुट करूया कॉस क्यूब एक्सची व्हॅल्यू काय कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स आणि डी एक्स सोडूया आपण कॉसचं इंटिग्रेशन पॉझिटिव्ह असतं कॉस थ्री एक्सचं इंटिग्रेशन साईन थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस थ्री साईन एक्स आणि प्लस सी ओके आलं का लक्षात तुमच्या आता मी तुम्हाला फळ्यावर पटकन काय सांगतो ते बघा आता तुम्ही हे सगळं नोट डाऊन करून ठेवलेलं असणार आहे वहीन पेन घेऊनच बसायच्या लेक्चर लक्षात घ्या नुसतं बघून कुठलंच काय होणार नाही आहे बरं का दहा मिनिटाचं लेक्चर हे लेक्चर मी जर ऑफलाईनमध्ये घेतला असतं मला एक तास गेला असता ओके मी बऱ्याच मुळात प्रश्न विचारले असते फॉर्म्युले विचारले असते पण आता मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा नीट लक्ष द्या मी पट 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 लिहित जातो आहे साईन स्क्वेअर एक्स बघा कॉस स्क्वेअर एक्स टॅन स्क्वेअर एक्स कॉट स्क्वेअर एक्स ठीक आहे ओके वन प्लस कॉस टू एक्स वन मायनस कॉस टू एक्स वन प्लस साईन टू एक्स वन मायनस साईन टू एक्स चार आणि चार आठ फॉर्म्युले तुम्हाला लागणार आहेत तुम्हाला कुणीही विचारलं ना कुणीही साईन स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन डायरेक्ट फॉर्म्युला नाही आहे मी तर पटकन सांगतो साईन स्क्वेअर एक्स आहे ना वन मायनस कॉस टू एक्स अपॉन टू मी लगेच लिहून काढणार साईन स्क्वेअर एक्स वन मायनस कॉस टू एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वेअर एक्स वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू टॅन स्क्वेअर एक्स सेक्स स्क्वेअर एक्स मायनस वन कॉट स्क्वेअर एक्स कोस एक्स स्क्वेअर मायनस वन वन प्लस कॉस टू एक्स वन प्लस कॉस टू एक्स इथंच आहे बरं का टू कॉस स्क्वेअर एक्स वन मायनस टू साईन स्क्वेअर एक्स वन प्लस साईन म्हणलं की ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे कॉस एक्स प्लस साईन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस म्हणलं तर कॉस एक्स मायनस साईन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर ओके आणि आता साईन थ्री एक्स ओहो साईन क्यूब एक्स आणि कॉस क्यूब एक्स सांगू तुम्हाला मी लक्ष द्या हे फॉर्म्युले डायरेक्ट पार्ट माझे पण होत नाही आहेत कॉसचं माझं पटकन पार्ट होतं कारण मला माहिती आहे मध्ये प्लस साईन आहे मग मी इथं असं लिहीन कॉस थ्री एक्स आणि थ्री कॉस एक्स साईन क्यूबला मात्र माझं पार्ट नाही मी तुम्हाला मशीन बोलवतो मला तुम्हाला थोडंसं करावं लागेल मी दोन मिनिटात लिहितो नाही तर की साईन थ्री एक्सचा फॉर्म्युला काय थ्री साईन एक्स मायनस फोर म्हणजे थ्री साईन एक्स अगोदर येत आहे मायनस साईन थ्री एक्स पुढं येणार आहे आणि अपॉन फोर मग ॲक्च्युली टोटल हे दहा फॉर्म्युले आहेत तुम्हाला पटकन सांगता आले पाहिजेत बघा आपण बेसिकपासून सुरुवात करतोय आता जेव्हा नेक्स्ट लेक्चर घ्यायची वेळ येईल ना तेव्हा आपण काय करणार आहे तुम्हाला सांगतो की त्याच्यानंतर आपण फॅक्टरायझेशन डी फॅक्टरायझेशन साईन सी प्लस साईन डी किंवा टू साईन ए साईन बी किंवा टू साईन ए कॉस बी हे जे फॅक्टरायझेशन डी फॅक्टरायझेशन ते पण घेऊया आपण त्याच्यानंतर ॲडजस्टमेंट ओके ॲडजस्टमेंटचे पण न्यूमेरिकल आहेत ही सिरीज फॉलो करा मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की याचा फायदा तुम्हाला इंजिनिअरिंगला सुद्धा होणार आहे आता गमत सांगू तुम्हाला मी इंजिनिअरिंगला ट्वेल्थ स्टँडर्डपेक्षा इझी न्यूमेरिकल आहेत हां तुम्हाला एक्सचं इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब अशा सोप्या सोप्या टर्म्सचं इंटिग्रेशन काढावं लागतं ओके okay, पण तिथं ऑलमोस्ट सगळे प्रॉब्लेम डेफिनेट इंटिग्रेशन असतात अप्पर लिमिट लोअर लिमिट लिमिट पुट करणं ॲक्युरेसी ठेवणं इंजिनिअरिंगला महत्त्वाचं आहे इथं पण तसंच आहे लक्षात घ्या डेफिनेटमध्ये आपण जेवढ्या एवढी प्रॅक्टिस करू ना तुमचं सगळं तुम्हाला सोपं वाटणार आहे नक्की आणि जेव्हा कॅल्क्युलस सोपं वाटतंय ना मॅथ्सची भीती राहणार नाही हे लक्षात घ्या फक्त व्हिडिओच्या सुरुवातीला नाही शेवटी रिक्वेस्ट करतो आहे व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा ओके आणि फ्रॉम बेसिक आपण घेतो आहे ओके हळूहळू ॲडव्हान्स लेवलला पण आपण जाणारच आहे जे ई मेन्स ॲडव्हान्स नाही बरं का लक्षात घ्या थोडे हायर लेवलचे प्रॉब्लेम ओके पण बोर्डचा जर विचार केला आपण तर मी तुम्हाला सांगू का आता माझ्याकडं टार्गेटचं बुक आहे पी वाय क्यूज आहेत एक पेज फक्त आहे इंटिग्रेशनचं पुस्तकात एक्झरसाइज किती आहेत पण थेरम ऑलमोस्ट इतक्या वेळात थेरम्स विचारले गेले म्हणजे प्रत्येक पेपरमध्ये एक थेरम आहेच डेफिनेटचं टॉपिक आठ मार्काला आहे थेरम चार मार्काला येत आहे म्हणजे बाकीचं एकच न्यूमेरिकल येत आहे त्यातलं समजा दोन मार्काचं एक एमसीक्यू आली तर दोन मार्काचं सोपं न्यूमेरिकल येते त्यामुळे पेपर सोपाच असतो हे लक्षात घ्या ओके मग रि रिस्पॉन्स हवा आहे चांगला चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद